हेयर्स द लेसन प्लान ऑफ मैथ्स तो हम पहला लेसन प्लान करेंगे जनरल फैसिलिटेशन लेसन प्लान वन नंबर यू कैन चेंज योर सेल्फ जिस नंबर पे आप लिख रहे हो उस सीरीज के अकॉर्डिंग यू कैन चेंज द नंबर उसके बाद सबसे पहले लिखना है पीटी रोल नंबर जो आपका रोल नंबर है जिसका जो टीच कर रहा है उसका रोल नंबर देन सब्जेक्ट देन टॉपिक डेट क्लास एंड ड्यूरेशन ये सब चीज़ें लिख के जैसे कि हम टॉपिक ले रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल्स ऑफ क्लास एट ये लिख देना है उसके बाद आ जाता है सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट सिस्टम में होता है कि क्या चीज़ें यूज करके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं सपोर्ट सिस्टम में आ जाता है जनरल एड्स जनरल एड्स क्या होते हैं जनरल एड्स जो होते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं नॉर्मली जैसे कि चौक डस्टर चौक बोर्ड पॉइंटर एक्सेट्रा स्पेसिफिक एड स्पेसिफिक एड होता है जो पीटी अपनी तरफ से यूज कर रहा है ताकि बच्चों को समझा सके फ्लैश कार्ड यूज करके डिफरेंट ट्राइंगल्स के और जो सो ब्लैक बोर्ड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो टीचर खुद लेकर चलता है कि वो बच्चों को क्या पढ़ाना चाहता है क्यों पढ़ाना चाहता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं ब्लूम्स टेक्सोनमी में नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन रिमेंबरिंग एनालिसिस ये सब ब्लूम्स टेक्सोनमी में आता है दैट यू हैव ऑलरेडी रेड तो जनरल ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स कैन लर्न यूजफुलनेस ऑफ मैथ्स एंड डेली लाइफ स्टूडेंट्स कैन रिमेंबर द फॉर्मूलाज प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड सो ऑन ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं आप इसको सिमिलर लेके चल सकते हो सारे लेसन प्लान में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट वरना सिमिलर चलेगा नेक्स्ट इज नॉलेज कि बच्चों को किस चीज़ की नॉलेज मिली अंडरस्टैंडिंग कि बच्चों ने इस टॉपिक से क्या अंडरस्टैंड किया एप्लीकेशन कि बच्चों ने कहाँ इसको अप्लाई किया रिमेंबरिंग कि बच्चे इसको रिमेंबर करेंगे फॉर द लाइफ टाइम फिर आ जाता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में क्या होता है कि जो पी होता है वो क्वेश्चन पूछता है बच्चों से ताकि उनकी नॉलेज टेस्ट कर सके कि पहले से उनको कुछ आता है या नहीं आता इसलिए वो जो उन्होंने पहले पढ़ा है मीन्स एट्थ क्लास कम कर रहे हैं तो सेवन्थ क्लास में अगर पढ़ा है ट्राइंगल्स के बारे में तो हम थोड़ा सा पूछेंगे उनसे तो पी टी वी लाज अ फॉलोइंग क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि ट्राइंगल क्या होता है तो बच्चों से एक्सपेक्टेड आंसर कि पी टी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो आंसर देंगे कि ट्राइंगल ये होता है नेक्स्ट साइन क्या होता है ट्राइंगल का पी टी ये पूछेगा एक्सपेक्टेड आंसर जो बच्चे देंगे डायग्राम ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल का डायग्राम बना देंगे जो मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल टू वन एटी डिग्री फिर पीटी आएगा अपने मेन टॉपिक पे कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं तो किसी बच्चे ने रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि उनको जस्ट सिर्फ ट्राइंगल के बारे में पता था सिमिलर ट्राइंगल के बारे में नहीं पता और जब पीटी को लगा कि हाँ बच्चे अब रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे तो पी अनाउंसमेंट करेगा टॉपिक की मीन्स नाउ पी टी विल अनाउंस दैट वेल स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक सिमिलर ट्राइंगल्स तो पी टी अनाउंस कर देगा मैथड कौन सा यूज़ करेगा पी टी मैथडोलॉजी लेक्चर मैथड इसमें लेक्चर मैथड यूज होगा नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट मैटर पी टी एक्टिविटी पीपल एक्टिविटी सपोर्ट सिस्टम और टीचिंग एड्स सब्जेक्ट मैटर में क्या होता है जो पी टी पढ़ा रहा है उस टॉपिक को पी टी एक्टिविटी होता है कि पी पी टी खुद क्या कर रहा है उस टॉपिक को पढ़ाते टाइम पीपल एक्टिविटी होता है कि बच्चे कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं जो पी टी समझा रहा है सपोर्ट सिस्टम होता है या टीचिंग एड कि पीटी क्या यूज कर रहा है जिससे वो समझा रहा है बच्चों को तो मैथ्स में तो मोस्टली जैसे हमें पता है कि ब्लैक बोर्ड ही यूज होता है सो फर्स्ट इज ट्राइंगल के बारे में पढ़ा रहा है कि ट्राइंगल क्या होता है फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स उसको ट्राइंगल कहते हैं साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉल्ड लाइन सेगमेंट्स ये सब पढ़ा रहा है ट्राइंगल के बारे में तो पीटी विल एक्सप्लेन अबाउट वट एक्चुअली द ट्राइंगल इज तो पीपल एक्टिविटी क्या होगा सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी तो पी टी ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेगा जिसे बताएगा कि ट्राइंगल एक्चुअल में होता क्या है लाइन सेगमेंट जो लाइन्स बन रही हैं ए बी बी सी सी ए एंड वर्टिस कौन से ए बी सी ट्राइंगल नेक्स्ट इज अबाउट कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं तो पी टी एक्सप्लेन कर रहा है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के बारे में एक्सप्लेन किया कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होते क्या हैं जिसका एंगल सेम होता है साइज सेम होता है उसको कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स बोलते हैं दो ट्राइंगल्स पी टी ने ब्लैक बोर्ड पर बना के दिखा दिए कि ये दो ट्राइंगल्स हैं जिनके सेम एंगल्स हैं सेम साइज है इनको कॉन्ग्रेंट बोलते हैं प्रूव करके दिखा दिया पीटी ने अब आ गया सेक्शनल रिकैप्चुलेशन मीन्स पी टी अब क्वेश्चन पूछेगा कि जो अभी तक पीटी ने पढ़ाया उस रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा ताकि वो देख सके टेस्ट कर सके कि बच्चों को अभी तक कुछ समझ आया या नहीं आया तो पी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ट्राइंगल क्या होता है लाइन सेगमेंट क्या होता है वर्टिस क्या होता है क
जिसमें कि प्रेजेंटेशन अगेन लिखोगे आप फिर आ जाएगा सब्जेक्ट मैटर पी टी एक्टिविटी पीपल एक्टिविटी एंड सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग इसमें पी टी अब आएगा सिमिलर ट्राइंगल्स कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं जिसका शेप सेम होती है बट साइज सेम नहीं होता जिसको डिनोट किया जाता है इस साइन से पी टी एक्सप्लेन करेगा स्टूडेंट सुनेंगे तो पी टी बोर्ड यूज करेगा समझाने के लिए कि कॉन्गर एंड ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं उसको पढ़ाने के लिए तो पी टी सारा एक्सप्लेन करेगा पी टी फिर कंडीशन बताएगा कि दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होते हैं पी टी एक्सप्लेन करेगा स्टूडेंट सुनेंगे तो सब्जेक्ट मैटर में आ जाएगा कि कब वो दोनों सिमिलर होते हैं वो कंडीशन बताएगा पी टी मीन्स जब वो सेम रेशो के होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जब इक्वल होती है पी टी समझाएगा कि सिमिलर कब होते हैं और जो बच्चे हैं वो नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपीज में तो पी टी ने यही चीज़ ब्लैक बोर्ड पर लिख दी सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर द स्टूडेंट्स पी टी ने लिख दिया अब फाइनल रिकेपचुलेशन आएगा मीन्स जो अब पढ़ा है पी टी ने पी टी फिर से उसको रिकैप करेगा स्टूडेंट्स को पूछेगा सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है कैसे डिनोट करते हैं कौन सी कंडीशन होती है मीन्स आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जो अभी आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड नाउ इज अ क्रिएटिव असाइनमेंट यू कैन ऑल्सो से द होम असाइनमेंट जो बच्चों को होमवर्क के लिए देना है तो वो लर्न क्लास वर्क एंड राइट द कंडीशन ऑफ द ट्राइंगल टू बी द सिमिलर ट्राइंगल की कौन सी कंडीशन होती है सो यू कैन सी द फाइल वंस अगेन I hope this assignment is useful for you so please don't forget to like and subscribe my channel thank you very much